Rasismi oli väkevästi pinnalla vielä 60-luvulla Yhdysvaltain etelävaltioissa, mutta onneksi tasa-arvoa voi luoda monin keinoin, vaikkapa nyrkeillä ja Smith et Wessonilla. Ja niitä mafia kolmessa tarvitaan, sillä Lincoln Clayllä on ollut. Vietnamin sadasta palannut erikoisjoukkojen veteraani ei löydä kotoaan rauhaa, vaan petoksen. Ja sitä seuraavan verisen kostoretken. Lincoln ei suinkaan tyydy tappamaan, vain häntä selkään puukottaneet. Ehei, hän haluaa että petturit kärsivät yhtä paljon kuin hänkin. Mafian tarina ei parodioi eikä leikittele, vaan se on haudan vakava, julma ja raaka. Samalla Mafia 3 on avoimen maailman kohelluspeli, mutta vasta toissijaisesti. Ennen kaikkea se on tarina, joka käsittelee ikäviä asioita realistisella, suorasanaisella ja nykykorviin räikeällä tavalla. Julma rasismi ja mustan miehen alistettu asema, vaikka tämä olisi miten maataan kunnialla palvelut sotaveteraani, rakentaa pelaajan ympärille julman maailman, jossa on elettävä sen ehdoilla. Pelin tarina toimii ja koukuttaa, mikä on hyvä asia. Se nimittäin paikkaa samalla pelillisiä puutteita. Perusasiat ovat kyllä kunnossa. Kontrollit toimivat, aseissa on mukavasti tehoa ja taistelu on mukavan monipuolista. Aseita on tarjolla vähän joka lähtöön, mutta mukaansa saa kerralla vain yhden pistoolin ja yhden suuremman aseen. Viholliset ovat fiksuja, ja osaavat koukkailla sivustaa, savustaa pelaajaa liikkeelle polttopullojen avulla ja tehdä murhaavaa vahinkoa omilla aseilla. Ongelma onkin enemmän siinä, miten Mafia 3 on rakennettu. Peli kun käytännössä toistaa itseään aivan alkumetreiltä loppuun saakka. New Birdöksin kaupungin valloittaminen on käytännössä saman rutiinin toistamista alusta loppuun muutamaa tehtävätyyppiä toista. Niitä yritetään värittää ylimääräisten elementtien puttaamisella, kuten antamalla vallattuja kaupungin osia omien kätyreiden hoidettavaksi. Kätyreitä pitäisi sitten kohdella silkkihansikkaan ja muistaa kysellä kaikkien kuulumisia vähän väliä, jolloin näiltä saa vähän vastapalveluksi. Lisämausteita on kuitenkin liian vähän, eikä niissä ole tarpeeksi ytyä. Mafia kaipaisi paljon, paljon enemmän vaihtelua. Kun tarjolla olevat sivutehtävätkin ovat käytännössä samaa kamaa kuin itse päätehtävät, homma alkaa nopeasti maistumaan puulta. Tasapainottelu tarinan ja avoimen maailman koheluksen välillä on sekin vähän kömpelöä, eikä aina onnistunut. Mutta onneksi tarinan käänteet, mielenkiintoisuus sekä taistelujen hauskuus kantavat pelin alusta loppuun. Mafia 3 lunastaa monet ennakko-odotuksistaan ja tarjoaa brutaalin ja tylyn kokemuksen, jonka läpipelun parikymmentä tuntia sujuvat enimmäkseen positiivisissa ja muistiinpainuvissa merkeissä. Man, get in a prayer before you kill him. 
You can pray on the way up. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. The mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them and that none of them would be able to stop him. Thank you.